আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আমি মোহাম্মদ নুরুল হোসাইন আমরা গত পর্বে একটি ডোমেইন কিনেছিলাম সেবা ফাউন্ডেশন ডট ওয়েবসাইট এ পর্বে আমরা এই ডোমেইনটিতে একটি হোস্টিং যুক্ত করব এবং হোস্টিংয়ে কানেক্ট করে আমরা বাকি কাজগুলো করব তো চলুন দেখা যাক কীভাবে হোস্টিং ব্যবহার করতে হয় হোস্টিংয়ের সাথে কীভাবে ডোমেইন কানেক্ট করতে হয় আচ্ছা ডোমেইনের সাথে হোস্টিং কানেক্ট করার জন্য প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে আপনাকে নেম সার্ভার আপডেট করতে হবে আর নেম সার্ভার আপডেট করার জন্য এখানে কাস্টম ডিএনএস অ্যাড করতে হবে তো কাস্টম ডিএনএস আমি কেন যুক্ত করবো এখানে আরও অপশন রয়েছে নেমসি ওয়েব হোস্টিং নেমসি বেসিক ডিএনএস বেসিক ডিএনএসটা হচ্ছে আমি যখন ডোমেইনটি কিনেছি তখন এই যে এখন কিন্তু নেমচিপের ল্যান্ডিং পেজ দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে বেসিক ডিএনএস আর যখন আমরা নেমচিপ ওয়েব হোস্টিং ডিএনএস দিব তখন নেমচিপ থেকে আমি যদি কোনো শেয়ার্ড হোস্টিং কিনি তাহলে সেটি কানেক্ট করার জন্য ব্যবহৃত হবে আর ন্যাম চিপ থেকেই আপনাকে যে হোস্টিং নিতে হবে এমন কোনো কথা না ডোমেনটি আপনি এক জায়গা থেকে নিতে পারেন হোস্টিংটা আরেক জায়গা থেকে নিতে পারেন আর বাংলাদেশি কোম্পানি হলে দুটো একসাথেও নিতে পারেন দুটো আলাদা আলাদা সাইট থেকেও নিতে পারেন যদি আপনার ক্রেডিট কার্ড মাস্টার কার্ড না থাকে ওকে তো এবার আমরা যেহেতু কাস্টম ডিএনএস ব্যবহার করবো এবং ডিএনএসের জন্য এই যে নেম সার্ভারগুলো কোথায় পাবো আমি যেখান থেকে হোস্টিং কিনি তারা আমাকে নেম সার্ভার দিবে আর এই নেম সার্ভারগুলো এখানে পয়েন্ট করে দিলেই আমাদের হোস্টিংয়ের সাথে ডোমেন কানেক্ট হয়ে যাবে তো এই কাজটি এবার আমরা একটু জটিলভাবেই করছি জটিল বলছি এই কারণে যারা নতুন তাদের জন্য একটু বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমরা ক্লাউড ফ্লেয়ার ব্যবহার করব ক্লাউড ফ্লেয়ার কি চলুন এটি সম্পর্কে জানি এটি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটকে সিকিউর করার জন্য আপনার ওয়েবসাইটটিকে ফাস্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর এই এখানে এই যে ক্লাউড ফ্লেয়ারের একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাদের একশো বাহান্নটি ডেটা সেন্টার রয়েছে তার মানে ডেটা সেন্টারগুলো কি আমি যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট এর জন্য ক্লাউড ফ্লেয়ারের ডিএনএস ব্যবহার করব তখন ক্লাউড ফ্লেয়ার ভিজিটরকে সেই লোকেশন থেকে ডেটা সার্ভ করবে মনে করুন আমার ওয়েবসাইটটি হচ্ছে আমি এখন আছি বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ তো আমি এক আমার ওয়েবসাইটটি ক্লাউড ফ্লেয়ারে হোস্ট করেছি ক্লাউড ফ্লেয়ার আসলে ওয়েবসাইট হোস্ট করে না ক্লাউড ফ্লেয়ারে ওয়েবসাইটটিকে পয়েন্ট করেছি ডিএনএসটা পয়েন্ট করেছি এখন কোনো একজন ট্রাফিক সে যদি এই লোকেশন থেকে এই ম্যাপের যে লোকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই দিকে এখানে মনে হয় ব্রাজিল রয়েছে আমেরিকা রয়েছে তো এই লোকেশনগুলো থেকে যখন ট্রাফিক আসবে তার নিকটবর্তী ডেটা সেন্টার থেকে ডেটা সার্ভ করবে এবং ডেটা সেন্টারগুলোর সাথে একটা সাথে আরেকটার কানেকটিভিটি রয়েছে এক এর ক্ষেত্রে আমি ওয়েবসাইট ফার্স্ট ব্রাউজ করতে পারব কারণ আমার ডেটাটা খুব কম সময়ে লোড হবে আশা করি এ বিষয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও দিব ক্লাউড ফ্লেয়ার কীভাবে কাজ করে ক্লাউড ফ্লেয়ারের উপকারিতে কি অপকারিতে কি ইত্যাদি 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 তো আমি আমার ক্লাউড ফ্লেয়ারের লগ ইন করেছি লগ ইন করার পর এখানে ওয়েবসাইটে অ্যাড করছি শ্যাবা ফাউন্ডেশন আপনার ওয়েবসাইট অ্যাড করে শুধু নেক্সট 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 দেবেন তাহলে এই বাকি কাজগুলো অটোমেটিকলি হয়ে যাবে এটি খুব একটা কঠিন কাজ না এক থেকে দুই মিনিট সময় নিতে পারে সর্বোচ্চ আচ্ছা আমি আমার ওয়েবসাইটটি অ্যাড করার পর এই যে কিছু ডিএনএস ইনফরমেশন এখানে পেলাম এবং এই যে আইপিটি দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে ন্যান চিপের আইপি এই যে লগ ইনটি এই যে সাইটটি দেখাচ্ছে এটি হচ্ছে এটার আইপি ওকে আমি আরেকটু এগিয়ে যাই এই তো আমাকে দুটো ন্যাম সার্ভার দিল আমি এটাকে কপি করি এবং এখানে কাস্টম ন্যাম সার্ভারের জায়গায় বসিয়ে দেই ওকে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে কানেক্ট হয়ে যাবে ওকে এটি সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘন্টা সময় নিতে পারে ডিএনএসটি আপডেট হতে আর কন্টিনিউ দিয়ে চলে আসলাম আচ্ছা এখানে ডিএনএস মডিফিকেশন প্যান্ডিং দেখাচ্ছে আমার ওয়েবসাইটটি যখন ন্যাম সার্ভারে কানেক্ট হয়ে যাবে তখন এটি আর দেখাবে না হুম অ্যাক্টিভ অবস্থায় দেখাবে তো ওয়েবসাইট নট অ্যাক্টিভ রিচেক ন্যাম সার্ভার এখনও অ্যাক্টিভ হয়নি আমি একবার রিলোড দিয়ে দেখি এখনও অ্যাক্টিভ হয়নি এক্ষেত্রে কিছুটা সময় নেবে আচ্ছা এখন আমরা বাকি কাজগুলো করে ফেলি মাত্র দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের ওয়েবসাইটটি ক্লাউড ফ্লেয়ার অলরেডি অ্যাক্টিভ অবস্থায় রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ এবং দিস ওয়েবসাইট ইজ অ্যাক্টিভ অন ক্লাউড ফ্লেয়ার তার মানে আমাদের ওয়েবসাইটটি ডিএনএস আপডেট হয়ে গেছে অলরেডি এখন আমরা চাইলে ওয়েবসাইটটিতে এখানে ডিএনএসে গিয়ে পরিবর্তন করলে এটি কাজ করবে এবার আমি আমার হোস্টিংয়ের ইনফরমেশনটি এখানে বের করছি এখানে দেখুন আমাকে আমি যেখান থেকে হোস্টিংটি নিয়েছি এখানে তারা একটি আমাকে আইপি দিয়েছে এই আইপিটি আমি এখানে পয়েন্ট করে দিচ্ছি এই আইপিটি পয়েন্ট করে দিচ্ছি আর তেমন কোনো কাজ নেই এগুলো একটু অ্যাডভান্স বিষয় এম এক্স রেকর্ড কি ইত্যাদি আমি ভবিষ্যতে হয়তো বা বো
তাহলে আমাদের হোস্টিং এ কানেক্ট হওয়ার কথা কিন্তু এখনো নেম চিপ দেখাচ্ছে কেন এই কাজটি হচ্ছে আমরা যদি একটি প্রক্সি সার্ভার থেকে এটিকে চেক করি কে প্রক্সি ডট কম আচ্ছা কে প্রক্সিতে গিয়ে আমরা যদি ওয়েবসাইটটির অ্যাড্রেস এখানে লিখি এখানে দেখাচ্ছে ইন্ডেক্স অফ তার মানে এখন এই মুহূর্তে গ্লোবালি যদি কেউ ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করে তাহলে এটি দেখতে পারবে কিন্তু আমি যেহেতু আগে একবার সাইটটি ওপেন করেছিলাম এ কারণে আমার ব্রাউজারে এখনও আপডেট হয়নি আমি আগের ইনফরমেশনই দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমার একটা আইপি দিয়েছে এই আইপির সাথে টু জিরো এইট থ্রি এটি হচ্ছে সি প্যানেলের পোর্ট আমি সি প্যানেলে লগ ইন করছি হ্যাঁ এবার দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার সি প্যানেল ইউজার ইন্টারফেস আমি যেখান থেকে সি প্যানেলটি কিনেছি বা হোস্টিং কিনেছি সেখানে এই যে দেখাচ্ছে প্রাইমারি ডোমেন সেবা ফাউন্ডেশন ডট ওয়েবসাইট এবার আমি এখানে ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে পাবলিক এস টি এম এলে গিয়ে যে ফাইলে আপলোড করব সেটাই এখানে দেখাবে যেমন আমি যদি এখান টেস্ট ডট বা একটি ইন্ডেক্স ফাইল ক্রিয়েট করি আচ্ছা আমি লিখলাম সাইট ওয়ার্কস তো এবার আমি যদি এটাতে যাই সাইট ওয়ার্কস দেখানোর কথা কিন্তু এটি একটু সময় নেবে ডিএনএস আপডেট হওয়ার জন্য আমরা প্রক্সি সার্ভারে চেক করে দেখতে পারি এখানে দেখাচ্ছে সাইট ওয়ার্কস তার মানে আমার ডোমেনটি কানেক্ট হয়ে গেল এখন এই যে আমাদের কম্পিউটার এটা ঢুকতে পারতেছি না এই সমস্যাটার একটা সমাধান রয়েছে এটি আমরা আমাদের কম্পিউটারের যে হোস্ট ফাইল সেটি আপডেট করে এটি করতে পারি তো এই কাজটি কীভাবে করতে পারি সেটিও আমি দেখাচ্ছি প্রথমেই যেতে হবে হচ্ছে মাই কম্পিউটারে আপনারা সি ড্রাইভে গিয়ে যদি উইন্ডোজ ইউজার হয়ে থাকেন এখান থেকে যাবেন হচ্ছে উইন্ডোজ উইন্ডোজ থেকে যাবেন হচ্ছে সিস্টেম থার্টি টু এরপর যাবেন হচ্ছে ড্রাইভার হোয়ার ইজ দ্য ড্রাইভার্স ওকে এরপর হচ্ছে ইটিসি এখানে যে হোস্ট ফাইলটি রয়েছে এটি আপনাকে এডিট করতে হবে তো এটি যদি এডিট করেন নোটপ্যাডে আমি দেখছি ওকে তো এখানে যে ডোমেনটি রয়েছে এই ডোমেনের নামটি দিতে হবে যেমন আমাদের ডোমেনটি হচ্ছে শ্যাবা ফাউন্ডেশন ডট ওয়েবসাইট তো এটিকে এখানে দিচ্ছি আচ্ছা আর আইপিটি হচ্ছে আমাদের হোস্টিংয়ের আইপি যেখান থেকে আমরা হোস্টিংটি কিনেছি তো এই আইপিটি এখানে দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করি তার মানে রিলোড করি এখন দেখাচ্ছে সাইট ওয়ার্কস তার মানে আমাদের সাইটটি আইপি লোকালি চেঞ্জ করার কারণে এখন আপডেট হয়ে গেছে আর এক থেকে দুই দিন বা একদিনের মধ্যে এটা আবার আপডেট হয়ে যেতে পারে তখন আর এভাবে করতে হবে না এভাবেই ডোমেনের সাথে ওয়েবসাইটের হোস্টিং কানেক্ট করতে হয় আমরা এ পর্বে এটি জানলাম আগামী পর্বে জানব যে কিভাবে এই ওয়েব হোস্টিংয়ে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি এ বিষয়টি নিয়ে আসছে আগামী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর হ্যাঁ ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সেই সাথে ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারে আপনি কি ধরনের ভিডিও চান কি ধরনের টিউটোরিয়াল চান সেগুলো নিচে কমেন্ট করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের উত্তর দেওয়ার ধন্যবাদ সবাইকে